Noi abbiamo una prova, il rinascimento. Il rinascimento non è stato altro, uscire dal caos con l'intelligenza, con la fantasia, con l'innovazione. E quello che adesso si chiede è l'intelligenza artificiale, che nella mia idea, come ho detto prima, si dovrebbe chiamare intelligenza aumentata, perché aumenta l'intelligenza di chi sta lavorando ai, ai propri progetti e alla propria attività. Noi siamo fenomenali in questo, abbiamo dato dimostrazione. Non siamo un, un paese ordinato, non siamo un paese in cui, a cui si può chiedere di essere molto ordinati, programmati e così via, però siamo un paese fantastico quando ci troviamo in difficoltà. Ora è un momento di grande difficoltà per tutto quello che sta capitando intorno al mondo e per questa innovazione che galoppa, non si va più al trotto come è stata sempre l'innovazione, ma si galoppa e noi siamo bravi fantini per il galoppo. E su cosa deve fondarsi l'intelligenza artificiale per avere successo? Deve fondarsi sulle applicazioni che noi possiamo fare alle nostre attività, il medico, l'imprenditore, il, il ricercatore, studente, dove attraverso la gestione dei dati che gli dà quelle informazioni che altrimenti non potrebbe avere, tranne che andare in biblioteca per, per, per mesi e sfogliare libri, lei può avere subito quelle informazioni che arricchiscono la sua capacità di capire cosa sta accadendo e quindi aumentano la curiosità che lei può avere per andare oltre quello che c'è. Questo è quello, per esempio, il, il, la, la professione che fa lei, è questo, capire cos'è il mondo e andare oltre. Se lei il mondo lo riesce a capire meglio e prima, può andare oltre con più facilità.